Mume anaweza kutendea cha mwingine mbaya. Mumeishi vizuri, mumezalisha watoto, mnasomesha, inafika wakati anageuka. Anapoletea mrembo mwingine mpaka unafikiria eh, nifaje namna gani? Hiyo wakati ndio wakati wa kuomba mama. Sio wakati wa kukata tamaa na kusema sasa nifunge virago, nirudi kwetu, niende kanisani niombe. Hapana. Hiyo ndio wakati wa kuongea na moyo wako na kusema Mungu, huyu mume nimempenda, ni mwaminifu kwangu, nimezaa watoto na yeye kwa sababu tulikuwa tunaaminiana. Lakini imefika wakati amebadilika. Mungu nena na yeye. Bwana asifiwe. Mume wako anaweza kuwa mlevi. Kwa kupindukia awezi kuelewa. Analewa mpaka achielewi. Analewa mpaka anacharia. Lakini mama labda anakwenda moyo safi, anapokuja na mtoa manguo, unamuosha, unasema Mungu ninapofanya kazi hii, Bwana huyu mume Murudishe kwa ufahamu wake. Unapokuwa na moyo safi, Mungu anasikia maombi yako. Nimeona watu wengi wakitaabika katika maombi ni kwa sababu wamebeba chuki katika moyo wao. Uwe na moyo wa kumsamaha. Bwana asifiwe. Tusome kitabu cha Luka Lango wa 18 Tunasema Ni vizuri kumuomba Mungu bila kukata tamaa Nataka nikwambie wakati ambapo unapitia mambo magumu yenye mimi sitambui ni vizuri kuomba Mungu bila kukata tamaa. Bwana asifiwe. Unapoomba Mungu bila kukata tamaa, Mungu anakufikia na anatimiza tamanio la moyo wako. Asubuhi nilikuwa naomba nikisema kuna watu waliogonga kwa sababu walisikia mchungaji akihubiri kwa kurusei kwa Yesu kuna raha. Lakini nataka niwaambie mkuristo mwenzangu unapoingia kwa Yesu kuna gharama zake. Gharama ya kuacha gharama ya kuacha kazi saba tumapiga leo kukuja kuketi na kusikia neno la Mungu. Hilo ni gharama. Gharama ya maombi umewacha vitu vyako vyote siku ya leo umesimamisha kazi yako. Hilo ni gharama. Sasa mimi kama mtumishi siwezi kuambia kwa Yesu kuna raha. Nitakwambia kwa Yesu kuna raha na kuna gharama zake. Bwana asifiwe. Unajua sisi wachungaji tumekuwa waongo. Sio vizuri kudanganya mtu ya ogoke. Ni vizuri kuambia mtu ukweli ajue akuje kwa ogofu kama amechua ukweli. Ndio maana unaona watu wengi wamekuja kwa ogofu lakini hawajaogoka. Ndio unaona watu wengi wamekuja kwa ogofu lakini wanatenda dhambi. Ndio unaona watu wengi wameokoka na wanahubiri na wao ni waasi. Ni kwa sababu gani? Walidanganywa na wachungaji. Siku ya leo nataka nikwambie kwa ogofu kuna raha lakini kuna gharama zake. Na ukitimiza zile gharama utaishi huru, utabarikiwa. Bwana asifi. Mungu atajibu maombi yako, moyo wako ikuwa safi. Kama umebeba mwenzako kwa moyo, mimi sijui umebeba nani, lakini hata mimi sijui unawaza nini. Lakini kama umebeba mtu katika moyo wako na unaomba, Mungu hawezi kujibu maombi yako. Tuseme mtu amekutendea jambo mbaya, jambo mbaya kabisa. Unapokaenda kanisani unaweza kuomba Mungu msaidie. Saidia tu ambuke na gari. Saidia gari mgonge. Saidia nini? Mungu aweze sikia maombi kama hayo. Mungu atasikia maombi ya kwamba unaporudi kwa moyo wako kwa fikira zako 
na kusema baba ninakuja kwako ningaoanza nimeumia katika moyo wangu Mungu lakini naomba unisaidie niwe na msamaha ili Mungu huyu mtu siku moja akaweze kuokoka Mungu anataka kuzungumza na yeye huyo mtu asiposikia Mungu atawachilia kadhabu yake Bwana sifiri Kuna watu wengine wako na moyo safi wanaomba wanaomba labda mtu alikutendea jambo na unaomba na Mungu anakuwa mwaminifu na Mungu anaenda kuonya ule mtu na ule mtu anakataa kubadilika Mungu Mungu anawachilia kadhabu yake Sasa wewe mwenyewe unakuja tena unaanza kufurahi eh hey. Maombi yangu Mungu amejibu. Maombi yangu Mungu amejibu. Hapana. Hiyo sio kuwa na moyo safi. Yule ndugu ambao umemuombea, alafu akakuwa na kiburi na amepata kadhabu ya Mungu kwa kumkusikia, wewe katika maombi yako uliomba, unaposikia habari Mungu amekutendea hivi, ni wewe kusema Mungu na huyu ndugu afunuke macho, ataweza kukuona wewe. Mungu anatazama moyo wako. Moyo wako iko na namna gani? Unaweza kwa unapendeza mavazi yako, unavaa vizuri, uko na sura nzuri, unavaa vizuri na jipamba, lakini moyo wako imechakaa. Unaweza kwa unaimba vizuri, lakini moyo wako imechakaa. Mungu hawezi kusikia maombi yako. Inataka siku ya leo mtu akaweze kusikia Mungu asikie maombi yake. Bwana sifiri. Biblia inasema ni vizuri kumuenda mbele za Mungu wala mmsikate tamaa. Anaenda wakati mgumu enda mbele za Mungu. Omba Mungu hata wakati wa leo sijapata mkate wa siku hii lakini Mungu ninakuja kwako wewe mwaminifu utanipatia. Hata kama mume wangu ananisumbua haiko maminifu kwangu lakini Mungu nimekuja kwako Mungu utambadilisha Hata ukienda mke wangu anisikizi amekuwa na kiburi lakini Mungu inakuja kwako Bwana ukambadilishe Bwana asifiwe Kuna watu wengine wanakusidi Mungu Wakati unatumbiana Mnaijana suiti. Mnaijana machina mazuri. Wakati mnaanza kukorofishana, unaanza Bwana anasema huyu 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 shetani huyu. Huyu shetani huyu. Mungu anapoangalia, anaangalia moyo wako umejaa ushetani. Hata sikia maombi yako. Usiite mume wako shetani na usiite bibi yako shetani. Mungu hata sikia maombi yenu ile kosa ambayo bibi yako ameinuka akusikizi unapoenda mbele za Mungu unaenda na furaha nasema baba ninakuja kwako Bwana ulinipatia mke wangu tumesana yeye watoto huyu mke wangu ni mrembo ni mzuri na mpenda Bwana ninaomba ukaweze kumbadilisha na ukiomba sikwambii uombe akisikia unaweza kuomba ukimoyo moyo Bwana asifiwe Mimi sikia hiyo naanza sema eh hey, basa amesema twende tuombe wake zetu. Sasa uingie tu na mke wako kwa kanisa wale kwa mke wako hapana. Unaweza omba kiboyo moyo. Hiyo mawazo yako inapowaza. Inaweza waanza na inaomba. Zinga kama nilipaje. Na unaomba. Unatakia familia yako amani. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Bwana asifiwe. Usiwe mwepesi wa kukata tamaa. Haleluya. Unapookoka kuna mambo magumu yanakuja kwako. Kukujaribu wewe wewe usimame na neno la Mungu. Na hayo maneno yanapokuja na wewe unakata tamaa hautaona ya 
yale mambo. Ni vizuri yale mambo ya kikucha wewe simama na kumwabudu Mungu bila kukata tamaa. Hello. Na Biblia inaniambia katika hiyo dunia kulikuwa na mwanamke mmoja mchane. Mwanamke mchane alikuwa anamwendea Mungu na kumuomba nipe haki yangu na adui zangu. Kila wakati nipe haki yangu na adui zangu. Mkichua mama alikufiwa na mume wa mama wanakuanga wamemchua yule ni mama mchana sasa yule mama akiongea tena mume na mume wa jirani yule mama anainuka anasema unataka kuchukua mume wangu mume wangu alikufa sasa yule mama hakukuwa na amani lakini ndio yote nikwambie huyu mama hakuchoka anaenda kwa Mungu anamwambia nipe haki yangu na adui zangu Bwana asifiwe. Ni vizuri hata ukiwa tajiri, ukiwa na vitu, jirani yako hana vitu, ni vizuri unapomwombea Mungu ambariki. Kwa sababu Mungu asipombariki, atasumbua wewe. Watoto wataibia wewe. Lakini ukimwombea, Mungu umenibariki, na tena bariki adui yangu. Utapata utaishi maisha mema, maisha ya furaha, maisha ya upendo. Lakini ukisema Mungu ni bariki, Mungu ni bariki, na wewe jirani yako hautaki Mungu abariki, wale watoto wake watakuwa na kuibia wewe. Na wewe hautakuwa na amani. Bwana asifiwe. Sasa huyu mama alikuwa anamwendea Yesu, nipe haki yangu na adui zangu. Na huyu Yesu akagawia kumpatia na kila asubuhi anaamuka na mapema nipe haki yangu na adui zangu ni kama tu siku hizi mtu anapotoka kwa njia za Mungu akiingia katika nje ya uganga chenye mganga amemwambia huyo mtu atatii akimwambia saa kumi kamili ukuo umefika katika mlango yangu yule mtu atatii kwa sababu kuna kitu anataka Ndiyo mimi nataka wa Kristo hata sisi tutii. Uenda mambo yamekuelekea mramu. Lakini muendee Yesu bila kukata tamaa. Bwana asifiwe. Muendee Yesu bila kukata tamaa. Na ukinapomuendea Yesu hakikisha moyo wako uwe mzuri mtaki kukosea usiweke kwa moyo na kunyamaza enda ukae na yeye umwambie ndugu yangu ulikuanza pamoja tu nasema Mungu nipeke maana nataka niongee na huyu ndugu ili moyo wangu ikuwe na amani hata nirudi nikirudi nimekuja kanisani lakini amenikuanza nikienda nyumbani moyo wangu ikuwe na furaha ya kumwabudu Unakaa na yeye kando. Unamwambia ndugu yangu, ulinisukuma nikiimba, sikusikia vizuri. Na ile ndugu aseme, "Kweli, niliona, nisamee." Na wewe useme kwa moyo wako, "Kweli, nimekusamea." Unaona hiyo moyo ile ikona furaha. Hizo miombini sikienda kwa Mungu, Mungu anasikia maombi yao. Mungu anajibu maombi yao. Bwana asifiwe. Mimi niwaambia kila wakati natoanga ushuhuda. Mimi nilikawia kupata mtoto. Na katika hiyo hali ya kukawia kupata mtoto mimi nilikuwa na mwana boda boda nafanya kazi ya kuendesha pikipiki. Na ukiangalia wale vijana ambao tunakuwa tunafanya kazi na, nao hawakuwa wameokoka. Na wangechunguza maisha yako na wangekutusi mpaka kwa nyumba yako. Lakini ni, mimi nilikuwa naenda kanisani na nimetambua neno la Mungu. Nilikuwa na jipa amani. Inasema nimeokoka. Ninaachwa siku moja Mungu atanisaidia. Nenda kuwa umeatoka nyumbani, 
Kitana na kuambia tu eh wewe umeoa mke wa kujaza cho. Wewe ni mtu aina gani huyu? Wewe ni mzembe. Lakini katika hiyo hali mimi si kukuwa na moyo chafu. Lakini unajua kuna mtu anaweza ongea jambo ukasirike. Lakini ndugu yangu anataka nikwambie hiyo wakati wa kukasirika kasirika lakini uwe na wakati wa kupata amani kwa moyo wako. Na unapata na amani kwa moyo wako na kuongea neno la Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Unasema hawa ni wanadamu lakini Mungu wewe unajua jinsi uliniumba. Unaona Yesu akiwa msalabani anasema baba wasamee kwa sababu hawachui kile kitu ambao wanatenda. Ni kwa sababu moyo wake ikubaliane na Mungu. Bwana asifiwe. Usiite jirani yako adui ndapomalizie usiite jirani yako adui adui yako ni shetani ni shetani anatumia jirani yako kukuwa adui yako ninataka tu wewe ufahamu shetani ambaye anatumia adui yako kumkemea ule shetani halo nitarudia Usiite jirani yako adui. Kwa sababu shetani anatumia tu adui yako. Shetani anatumia tu jirani yako. Sore. Shetani anatumia jirani yako. Lakini ukigundua wewe shetani ambaye anatumia jirani yako, kemea ule shetani. Halafu jirani yako abaki kukuwa jirani yako. Bwana Yesu asifiwe. Unapoita jirani yako adui hiyo ni kufunga maombi yako. Ninataka kuanzia siku ya leo Mungu akaweze kukubali maombi yako. Na Mungu atakubali maombi yako kwa fikira ya moyo wako, moyo mzuri. Haijalishi mtu amekutendea nini. Kuwa na moyo mzuri. Bwana asifiwe. Wapendwa madada zangu na madugu zangu ningeomba mkuwe na moyo mzuri Mungu apendezwe na maombi yenu Maombi yenu isiwe kelele kwa Mungu Mungu asikize maombi yenu Bwana Yesu asifiwe Kulikuwa na watu wawili. Katika hiyo basi walikuwa wanaenda mbele za Mungu. Mfarisayo mwenye amejua njia za Mungu, anakuja kanisani kila wakati, anafanya vitu zote za Mungu. Akaenda mbele za Mungu kuomba. Baba ninakuja kwako. Mimi sio mwenye dhambi kama yule. Mimi sio mtu wa ushuru kama ule mtu wa ushuru, mimi sio mwizi. Mimi natoa fungo la ndangu la kumi kwa wakati. Mimi nakujaga kanisani bila kuchelewa. Mimi sio kama ule mkanga. Lakini ule mfarisayo akainama chini akasema Mungu. Ninajua mimi ni mwenye dhambi. Bwana asifiwe. Mungu ninajua mimi ni mwenye dhambi. Nisamee dhambi zangu. Yule mfarisayo akaenda kusimu na yule mku, yule mtoshe ushuru akaenda katika ufalme wa Mungu. Nataka niwaone dada yangu na ndugu zangu. Hii wokovu isiwe ashara kwenu. Ukae kwa ukovu ifike siku ya mwisho uende jehanamu. Ni kwa sababu pia maombi yako. Ni kwa sababu pia moyo wako mbaya. Ifanye uende jehanamu. Sio vizuri. 
Angalia huyu farisayo alikuwa anatolea Mungu sadaka zake kwa uaminifu. Ana mabudu, anaenda mikutano, anafunga siku mbili kwa chuma. Hiyo mambo yote alikuwa anafanya. Lakini maombi ilifanya hakuenda mbinguni. Akaenda kusini. Mungu ni mwenye haki. Wewe unaweza kuwa hapa ikaduri na unaangalau kaaba ayambaa ipo kwa ba. Na siku za kuenda za kuenda mbinguni upatikane ule kaaba ameenda mbinguni na wewe unaenda kwa shetani. Kwa sababu ya maombi yako. Halo. Napomba, napo nenda neno la Mwenyezi Mungu, unanichukulia namna gani? Nataka mtu ambaye anatengeneza moyo wake katika hii wokovu kuna changamoto. Katika hii wokovu kuna majaribu. Lakini yale majaribu utayashinda kwa wewe kukuwa na moyo safi. Moyo wa msamaha. Halo. Ukienda kuongea na ndugu yako amekukosea, usiende na kiburi mpaka aone e eh, ndugu amezarao. Enda ukijengekea. Ndugu yako mimi nakupenda. Na usiende na watu kwa sababu hujaongea na yeye. Enda na we, ye, wewe peke yako kwa sababu akikusikiza umempata ndugu yako na wewe ni ndugu yako amekusikiza. Enda peke yako umwambie ndugu yako ulinikosea. Uliniita mimi msharati na sijui nilipata wapi. Nimekubeba lakini nataka tuongee. Huyu ndugu aseme kweli niliongea. Ninaomba msamaha. Na wewe useme kweli na mimi nilikuwa nimekubeba kwa moyo. Nikikuona na nasikia kutapika. Nasikia tu uende utoke matoni pao. Lakini saa hii nimekusamehe. Unaona hiyo moyo mbili Mungu amekubali. Hizo mioyo mbili zinaweza enda kwa ufalme wa Mungu. Kwa maana hao watu wametua maana ya wokovu. Bwana asifiwe. Kwa sababu leo kama wewe unachua umeokoka. Anza kudil na moyo wako na mawazo yako. Uwe na moyo safi. Uwe na moyo wa msamaha. Bwana asifiwe. Hata kama mtu alichukua mke wako inafaa uusamee. Hata kama mtu aliharibu nyumba yako inafaa uusamee. Hii unapoenda mbele za Mungu, Mungu asikie maombi yako. Bwana asifiwe. Mimi sita kutolea unabii wa kufunguliwa. Mimi nataka nikwambie tu kama unataka kufunguliwa kwa kila chapo unapoomba, kuwa na msamaha na kuwa na moyo safi. Hata kama mama yako alikukataa ukiwa mtoto, ukateseka mpaka ukakuwa umefika saa hii umebeba hiyo uchungu. Nataka nikwambie siku ya leo, wachilia mama yako, wachilia wazazi wako. Enda wasamee. Hata kama ndugu yako alikutesa. Hata kama ndugu yako alikuwekelea maneno. Siku ya leo nataka nikwambie Wachilia moyo wako. Halo. Wachilia moyo wako. Uone vile utapata baraka. Uone vile utainuliwa. Bwana asifiwe. Ninataka wa Kristo abarikiwe. Ninataka jehebu la Ukristo liinuke chuo. Nataka wa Kristo wapendane, wachungaji wote tulikuwa tunaombea asubuhi leo na maskofu, waache kutengana. Wanaposi andaa kurusedi tuwaone kwa televisheni wako pamoja, wanahubiri injili. Wako pamoja wanaimba. Ili wao wa Kristo wadogo wapate wokovu. Tulikuwa tunaombea. Tulikuwa tunaombea wachungaji hata wachungaji ambao wameanzisha makanisa leo nyingi wanaubiri habari za Mungu wapendane na hiyo msingi tumeanza na hiyo na tunataka hata sisi tunapo kaka lisani tupendane na tuwe na moyo wa msamaha 
Moyo wetu usikuwe na furaha, moyo wetu usikuwe na usafi. Haleluya. Siongei usafi wa mwili. Hata kama nipate vizuri, siongei usafi wa kuvaa nguo nzuri na kurembeka. Ninaongea urembo wa moyo. Urembo wa moyo unazaa matunda mazuri. Urembo wa moyo unazaa usima hata kwa familia yako. Urembo wa moyo. Watu wanajiuliza maswali. Mchungaji anasema msamaa. Watu wasameane. Watu wakuwe na furaha. Na huyu mchungaji hawezi chua mtu atikosewa na kuwa na uchungu. Hata ni kuambie mtu anapokukasirisha wewe unakuwa na uchungu. Lakini hiyo uchungu inataka isikuongoze katika maisha yako. Wewe inatakana ushinde ile uchungu. Utashinda kwa ile uchungu kwa kupumzika na kurudia Mungu na kuwaza. Wengine unaweza kaa kwa nyumba yako, unataka tu ata redio, utaki redio. Unataka tu usungumze na Mungu. Aka usingizi kana pita juu yako. Aka ndio usingizi kana kuletea neema ya Mungu. Kana kuletea mambo mazuri ya Mungu. Wakati unapokuwa na uchungu sio wakati wa kwenda kuomba. Hiyo ndio wakati wa ku relax, useme Mungu nifanye nini niko na uchungu. Mume wangu amenitesa niko na uchungu. Mungu nifanye nini? Mungu anasema muombe. Wakati utapoenda kuomba kuna maombi utatoa mambo mazuri mpaka Mungu atakusaidia. Mungu naombea mume wangu, mume wangu napenda yeye. Ni baba au watoto wangu. Mungu ninaomba ukaweze kumbadilisha wewe ulinikutanisha na yeye. Na mimi nampenda. Usiite mume wako shetani. Shetani ndiye anamtumia tu. Lakini unapokundua yule shetani unapoomba atarekebika. Sisi wanaume hata mimi ni mmoja wao nimejua sisi tunakuwa na kiburi. Hatuwezi sikiza wake zetu. Hata mtakisema nini huwezi sikia. Mimi ndio kichwa cha nyumba. Lakini unapoenda mbele za Mungu sema mume wangu huyu ninamwombea. Usiomba akisikia. Wote ni wambia uchawi mmoja. Unajua mimi ni mchawi wa Yesu. Wakati mume wako anapoanyaanya inche. Mama, usikie hii. Unapofua hiyo nguo. Handa fua hiyo manguo ukinena. Hii manguo linafua. Azitaenda tena kwa uanyaji. Hizi manguo linafua ziende kanisani. Hizi manguo zitatii neno la Mwenyezi Mungu. Siku moja utaona tu Mungu ameleta ameenda huko kuanya mifukuzo kama ungu amepigwa anapokuja kwa kiti anaanza kulia baba baba mimi na kunalia nini mimi nalia tu yale mambo ambayo ninapitia kwa sababu wewe umemtii Mungu na moyo wako safi huyu baba ataanza kukuambia mke wangu umejeshimu na mimi si kuheshimu nimekukosea hata kuambia ukweli na amani itaanzia pale kwa sababu wewe ulivaa imani wakati unafua hizi nguo unafua nasema hizi nguo zitaenda kwa baba tena azitaenda kwa ulevi hizi nguo washarati watakuza tena washarati wajikuza huyu msee kama amevaa hizi nguo wapate moto kwa Yesu uone bila Yesu anaokoa Wanaweza sifi. Haleluya. Na sisi kama waume tusiwe na moyo mbaya. Tusiwe na shetani kututumia. Tumeanza nyumba zetu vizuri inafika wakati tunaanza kusumbua nyumba zetu. Haleluya. Ni vizuri wakati Mungu ametubariki na nyumba zetu tumepata watoto tuwatunze vizuri ili 
utukufu wa Mungu uonekane. Haleluya. Amen. Hiyo kipengele chuchui nimeshikilia hiyo kipengele sana. Na Mungu najua ako na sababu ya hiyo kipengele isaidie mtu. Bwana asifiwe. Wakati uchumi umekosekana kwa nyumba sio wakati kuanza kukasirika na kusema sasa mke ondoka katika nyumba hii. Hapana hiyo sio wakati. Hiyo wakati ni wa kuomba Mungu afungue njia na milango za kazi zipatikane chakula isikose kwa nyumba. Bwana asifiwe. Wakati wakati siku moja nikuja huko Nairobi nikabarikiwa nikapatiwa mask press nikapatiwa kila kitu kuna kitu ambacho nilipatiwa na nikafanya agano nikasema mimi Mungu ni mtumishi wako nimebarikiwa ili gala la unga la kuweka unga na chupa ya mafuta nikasema ya kwamba gala la unga hii unga isikose hapo na Mungu mimi nitakutumikia. Nisikose hapo mafuta. Bwana asifiwe. Ni vizuri kama wewe mwanaume unapoingia kwa ndoa usiogope, ingia kwa ndoa. Ingia kwa maisha ya ukofu, usiogope. Kuna vitu utanena vitatendeka. Bwana asifiwe. Unajua usiingie tu kwa ukofu hata nimeingia kwa ukofu kwa sababu nitasikwa. Hapana. Ingia kwa wokovu kwa sababu unataka matendo ya Mungu makuu yakaweze kuonekana. Matendo yakaweze kuonekana. Nikwenda sema wakati